స్త్రీమలు సహించి నీ వరసుడా నై తినే ఆహనాధన్యత ఓహో నా భాగ్యము ఏమని వివరింతును ఏమని వివరింతును ఆహనాధన్యత ఓహో నా భాగ్యము ఏమని వివరింతును ఏమని వివరింతును నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారి తిని ఏ సయ్యాని రక్తమోచే కడుగా పడినందున నీయనాది ప్రణాళికలో హర్షించను నా హృదయ సీమా గోరీ పురుషులు ఎందుకో చప్పట్లు కొట్టట్లేదు గట్టిగా అమన్ అమేన్ గట్టిగా శక్తి కొల తీ స్థుతి ఆరాధన అమన్ అమేన్ స్తోత్రం నీలో నేనుడుటే నాలో నీ ఉండుటే నా ఆత్మీయాను భవమే నీలో నేనుడుటే నాలో నీ ఉండుటే నా ఆత్మీయాను భవమే పరిశుద్ధాత్ముని అభిషేకముతో నే పరిపూర్ణత చెందేదా నాలో నీ ఉండుటే నీలో నేనుడుటే నా ఆత్మీయానుభవమే పరిశుద్ధాత్ముని అభిషేకముతో నే పరిపూర్ణత చెందేదా ఆహనాధన్యత ఓ నా భాగ్యము ఏమని వివరింతును ఏమని వివరింతును ఆహనాధన్యత ఓ నా భాగ్యము ఆహనాధన్యత ఓ నా భాగ్యము ఏమని వివరింతును మని వివరింతును నేనెందుకని నేనెందుకని సత్తుగా మారి తిని మారి తిని సయ్యాని రక్తము నిరపరాధి రక్తము అమూల్యమైన రక్తము నిరపరాధి రక్తము అమేన్ శ్రీయాని రక్తము ఈ స్థలములోనికి దిగుతున్న శుభవేళ అందర కళ్ళు మోసుకుని స్థుతి ఆరాధన చేద్దాం మహిమ ఈ పెంత కోస్తు పండుగ దినమందు ఒక్కొక్కరి మీదకి ఒక్కొక్కరి మీదకి దిగిన 
ಆತ್ಮೀಯಾನುಭವೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೀಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮುದೋ ನೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಚಿಂತೆಯ ಅಹನಾಧನ್ಯತಾ ಓ ನಾ ಭಾಗ್ಯವು ಅಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂಚು ಅಲೆ ಪಾಲಬಲೋನಿಗೆ ದಿಗರಣಿ ನಾಯಿನ ಏ ಒಕ್ಕರಣಿ ಬಿಳಿಚು ಬೆಟ್ಟಗಂಡಿ ಪ್ರಭು ಒಕ್ಕ ಬಿಳುವೈನ ಕಾರ್ಯ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಸುನಾಮಗಳ ಸ್ವರಗುನು ಗಾಕ ಗೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯವೇ ಚೂಚಿದಮು ಗಾಕ ಅದುಗೋ ಅದುಗೋ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಡೆದಿನ ಸಮಯ ದೇವರಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿನ ಸಮಯ ಅಹನಾಧನ್ಯತ ಮನಿ ವಿವರಿಲ್ತುನು ಮನಿ ವಿವರಿಲ್ತುನು ಮಾರಿತೀನಿ ಹಾಲೂಯ ಹಾಲೂಯ ನಾಲೋ ನೀವುಂಡುಟೆ ನೀಲೋ ನೇನುಂಡುಟೆ ನಾತ್ಮೀಯ ಅನುಭವಮೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಈ ರಾತ್ರಿ ಆವರಣಮಂತಾ ಮೀರು ಸಂಚರಿಸಾಲಿ ಗಿದ್ಯೋ ಅನುಪಾಳಮಲ ಮಂಚು ಕುರಿಸಿನಟ್ಲುಗಾ ಅದಿ ಬೊಚ್ಚು ಮೇದೆ ಕುರಿಸಿನಟ್ಲುಗಾ ಪಾತ್ರ ನಿಂಡಿನಟ್ಲುಗಾ ಅದಿ ಶೇಖಮ ಚೇತ ಮೀರು ನಿಂಪಂಡಿನ ಆಯಿನ ಅಂದರು ಗಟ್ಟಿಗಾ ಚಪ್ಪಳ ಕೊಡ್ತು ಯೇಸು ನಾಮಾನಿ ಮೈಮು ಪರಿತ ಇಂಕಾ ಕೊಟ್ಟ ಗಲಿಗಿನತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗಾ ಚಪ್ಪಳ ಕೊಡದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡದೆ ಕೊಡದ ಶಾತಾನಿಗೆ ಅಪಜಯಮ ಕಲಿಗಿನಟ್ಲುಗಾ ಪ್ರಭುಗೆ ಜಯಮ ಕಲಿಗಿನಟ್ಲುಗಾ ಮುಖ್ಯಮಗಾ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಮ ಜರುಗಿನಟ್ಲುಗಾ ಚಪ್ಪಳ ಕೊಡಿತು ಪ್ರಭು ಆಹ್ವಾನಿಂದ ಯಾವೇ ಸ್ತೋತ್ರಮಯ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ಬದುಕುತ್ತ ಶುಭವೇಳ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಚೇತುಲತ್ತಿ ಬೆಗ್ಗರಗ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಂದ ಹಲೇಲುಯಾ ಚಪಾಲಿ ಮಂಚಿಗಾ ಹಲೇಲುಯಾ ಚಪ್ಪಗಲಿಗಿನಂತ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಚಪ್ಪು ಅಂತೇನಾ ಅಣ್ಣಂ ಪೆಟ್ಟಾರು ಕದ ಅರಿಗೆ ದಾಕೋ ಕ್ಯಾಕೆ ಇಂಡಿ ಸೈನ್ ಹಲೇಲುಯಾ ಇದೇ ರೋಜ್ ಇದಿ ಶವಲ ಪಿಲ್ಲುಲು ಸೈತಂ ಸಿಂಹಾಲು ಮಾರ್ದಿರಿಗಾ ಮಾರಿನ ರೋಜ್ ಇದಿ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಾಟಾಕು ಚಪ್ಪುಳ್ಳಕು ಕುಂದೇಳು ಭಯಪಡಿನಟ್ಲುಗಾ ಭಯಪಡಿನ ವಾರು ಕೋದಮ ಸಿಂಹಮುಲು ಮಾದರಿಗಾ ಬಯಟಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಲುಗುನಗಾಕ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಕಿ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ತಗಿನಟ್ಲುಗಾ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಉಂಡಾಲಿ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಕಿ ಅಭಿಷೇಕಾನಿಗೆ ಸರಿಪಡಿನಟ್ಟು ಕೃಪ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೆಳ್ಳಾಲಿ ನೀಕಿಂದಾಕ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲುಗಾ ಪ್ರಪಂಚಮುಲೋ ಪ್ರಿಯಾರ ಪಂಡುಗಲು ಕೊನ್ನಿ ದೇಶಾಲಕ್ಕೂ ಪರಿಮಿತಮಯ್ಯ ಉಂಟಾಯಿ ಕೊನ್ನಿ ಪ್ರಾಂತಾಲಕ್ಕೂ ಕೊನ್ನಿ ಪಂಡುಗಲು ಪರಿಮಿತಮಯ್ಯ ಉಂಟಾಯಿ ಕಾನಿ ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕೊನ್ನಟ್ಟುವಂಡಿ ನಾಲ್ಗು ಪಂಡುಗಲು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಂಗಾ ಜರುಗುತಾಯಂಡಿ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಲುಗುನುಗಾಕ ಪ್ರತಿ ದಾನಿಕಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರ ಅಪ್ಪಟಿಕಪ್ಪಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುಕುನು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಕಾದು ಮಚ್ಚುಕೊಕ ಮಾಡು ಚೆಪ್ಪಿ ನೇನು ಮುಂದರಿಗೆ ವೆಳ್ತಾನು ಮಚ್ಚುಕಿ ಒಕ ಮಾಟು ಚೆಪ್ಪಿ ನೇನು ಮುಂದರಿಗೆ ವೆಳ್ತಾನು ಮೀರು ಚೂಸ್ತಾರು ಎನಬೈ ಐದವ ಕೀರ್ತನಾ ಭಾಗಮಲು ಒಕ ಮಾಟ ಎನಬೈ ಐದವ ಕೀರ್ತನಾ ಭಾಗಮಲು ಒಕ ಮಾಟಿಲಾಗು ನಾವು ರಾಯಿಬಡು ಒಂದು ಪದಕೊಂಡು ಬವಚ್ಚು ನಮ್ಮಲು ಭೂಮಿಲೋ ನುಂಡಿ ಎಪ್ಪುಡೈನಾ ಈ ಮಾಟ ಮೀರು ಆಲೋಚನೆ ಚೇಸರಾ 
విజ్ఞులు నా వైపు చూడాలి నేను చెప్పిన నాలుగు పండల్లో ఒక పండగ గురించి చెబుతున్నాను తర్వాత ఈరోజు అంశాన్ని బట్టి మనం అందరికి వెళదాం భూమిలో నుండి ఏది మొలుస్తుందంటండి పిల్లలో మీరు చెప్పాలి సత్యము మొలుస్తుందట మొలిచిన దాన్ని మొక్క అంటాం మనం భూమి మీద వేయబడినటువంటి పంటల గురించి మనకు బాగా తెలుసు వరి తెలుసు గోధుమ తెలుసు ఇంకా కొన్ని కొన్ని విత్తనాలు తెలుసు అవి భూమిలో నుండి మొలుస్తాయి కానీ ఇక్కడ మొలిచే మొక్క పేరు ఏం పేరంటండి సత్యము అనే మొక్క భూములో నుండి మొలుస్తుందని యేసు క్రీస్తు వారు భూమి మీద రాక మునుపు వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పబడింది సత్యములో నుంచి ఏ మొక్క మొలుస్తుందంటండి మీరు చెప్పట్లేదు భూమిలో నుండి సత్యము మొలుస్తుందట ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు అన్నారు నేనే సత్యం సత్యము ప్రియులారా మూడు రోజులు భూమిలో పాతి పెట్టబడింది మూడు రోజులు భూమిలో పాతి పెట్టబడిన తరువాత మూడవ రోజు భూమిలో నుంచి లెగిసినటువంటి సత్యం అనే మొక్క ఎవరు వంటి నజరేయుడని యేసు మాత్రమే దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక భూమిలో పాతి పెట్టేశారు యేసు ప్రభువుని వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా కాకుండా పాతి పెట్టబడినటువంటి మూడవ రోజు నేను తిరిగి లేస్తాను అన్నారు ప్రిలరా ప్రపంచంలో చాలా కలితి విత్తనాలు పాతి పెట్టబడ్డా ఈ రోజుకి కూడా మొక్క రాలేదు ప్రతి కప్పెట్టబడినటువంటి ప్రతి మొక్క ప్రతి సమాధి మీద కూడా ఈరోజు పచ్చగడ్డి మొక్కలు మొలిచాయి చెప్పారు చాలా మంది చెప్పింది చెప్పినట్లుగా మూడవ రోజున లేస్తానని చెప్పినటువంటి సత్యం అనే మొక్క భూములో నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం పైకి లేచింది చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మట్టి మషాణంలో కుళ్ళు పోలేదని ప్రియులారా మీరు జాగ్రత్తగా రోషం తెచ్చుకుని మాటను పట్టుకోవాలి రాత్రి మట్టిలో కుళ్ళు పోలేదు ఒక రోజున ప్రియులారా ఒక మహా విద్వాంసుడి ఇలాగా అడిగాడు తమ్ముళ్ళు నా వైపు చూడాల ఒక బ్యాగ్ కొనుక్కోవడానికి అని ఓ చోటకి వెళ్ళాను మీరు పాస్టర్ గారా అని అడిగారు అవునండి పాస్టర్ గారే అంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు విశ్వాసాన్ని ప్రక్కకి నెట్టుతున్నారు మీరు అన్నాడు ఏంటండి బాబు అంటే ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఐదవ వచ్చినాని చూపించాడు చదవండి ఒకసారి అది ఇర్మియా పుస్తకంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఐదవ మాట ఇలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారముగా చేసుకొని తన హృదయమును యహోవా మీద నుండి తొలగించుకునివాడు శాపగ్రస్తుడు తొలగించుకుని వాడు శాపగ్రస్తుడు అని కదా బైబుల్ లో ఉంది ఆయన ఏమంటారు అంటే నరులను ఆశ్రయించి యహోవా మీద నుండి తమ హృదయమును తప్పించుకుని వాడు శాపగ్రస్తుడని కదా ఉంది యేసు ప్రభు నరుడని మీరే చెబుతారు నరుడి మీదకి దేవుని మీద నుంచి విశ్వాసాన్ని ఎందుకు మీరు తప్పిస్తున్నారు అని అడిగాడు ఆయన అది కరెక్ట్ ప్రశ్నే నరులను ఆశ్రయించిన వాడు శాపగ్రస్తుడని కదా బైబుల్ చెబుతుంది మీరు ఎవరిని ఆరాధించాలో ఎవరిని ఆరాధించకూడదో మీకు తెలియట్లేదన్నాడు పెద్ద మనిషి ఆయన నరశరీరుడు కదా నజరేయుడని ఏసంటే అవును కదా మరి నాకు కూడా కొంచెం ఆలోచన వచ్చింది ఏంటండి పాస్ గారు ఏం చెబుతారు మీరు సమాధానం ఆయన నరుడు నరుడని మీరు ఆశ్రయిస్తే శాపగ్రస్తులని కదా బైబుల్ చెబుతుంది అని అంటే నాకు కూడా ప్రార్థించక ప్రార్థించక ఒక మాట దొరికింది మంచిదండి బాబు నరులను ఆశ్రయించడం తప్పే అయితే మీ పెద్దోళ్ళు కానీ మా పెద్దోళ్ళు కానీ చచ్చిపోతే పాత పెట్టిన తర్వాత మూడవ రోజున తబ్బు చూస్తే ఏం కనబడతాయి అదేంటి ఎండి బంగారం కనపడుతుంది అలా చూస్తున్నారు మాట్లాడేటమ్మ మనసు అప్పట్లో చెప్పడానికి ఏం కనపడతాయి పురుగులు కనపడతాయి కదా మరి యేసు ప్రభు నర శరీరుడైతే ఆయనకి ఎందుకు పురుగులు పట్టలేదు చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుని మహింపరిద్దామా 
నువ్వు అన్నట్లుగా యేసు ప్రభు నర శరీరుడైతే ఆయన దేవుడే కాకపోతే ఆయనకి ఎందుకు పురుగులు పట్టలేదు నీ పరిశుద్ధుడు నీవు కుళ్ళు పట్టనివ్వని కదా చరిత్రలో ఒక వాక్యము ఖచ్చితంగా చెబుతుంది యేసు ప్రభు నరుడైతే నర శరీరుడైతే నరాలాడుతున్నటువంటి మనిషి అయితే ఆయనకి ఎందుకు పురుగులు పట్టలేదు ఆయన నరుడు కాదు ఆయన చెప్పకనే చెప్పాడు మూడవ రోజును నేను తిరిగి లేస్తాను అని పాత నిబంధన కాలంలో ప్రియులు ఏ సూపర్ ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం ఏదైనా డైరీ రాస్తే ఈ రోజు గురించి రాసుకుంటాం కానీ ఏ సూపర్ భూమి మీదకి పుట్టక మునిపే ఆయన ఒక డైరీ రాసుకున్నారు ఆయన ఎలాగొస్తారో ఎక్కడ పడతారో ఎప్పుడు చని ఏ విధంగా చనిపోతారో ఏ విధంగా తిరిగి లేస్తారో ప్రియులు ఆ వ్యక్తికి చెప్పిన మాట ఏంటంటే భూమిలో నుండి సత్యం అనే మొక్క లెగుస్తుందని మన పితృడైనటువంటి దావీదు ద్వారా దేవుడు బయలుపరిచాడు భూమిలో నుండి సత్యం అనే మొక్క మొలిచిన తరువాత మూడు దినాలు సమాధిలో నుంచి తిరిగి లేచిన తరువాత అయ్యారు చెప్పినట్లుగా నలభై దినాలు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల భూమి మీద సంచరిస్తూ సంచరించిన తరువాత ఆయన చెప్పాడు ఇదిగో ఇదే ఎరుషలేములో మీరు నిలబడండి శక్తిని పొందుకునేంత వరకు మీరు నిలబడండి పరలోకం మీ మధ్యలోనికి దిగి వచ్చేదాకా ఇదే ఎరుషలేములో మీరు ఉండనని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు నేను మరలా తిరిగి వస్తానని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు సరిగ్గా ఆ నలభై రోజు మొదలుకొని సరిగ్గా యాభై రోజు వరకు అనగా పండుగలు కొన్నున్నాయి పెంత కోస్తూ పండుగ లేకపోతే ప్రియమటువంటి దేవుని బిడ్డల పులియను రొట్టెల పండుగ లేకపోతే ప్రియమటువంటి దేవుని బిడ్డల పస్కా పండుగ ఉంది సరిగ్గా యాభై రోజు వరకు పది దినాలు ప్రియులారా వాళ్ళు మేడగదిలో ఉండిపోయారు నూట ఇరవై మంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందట పెంత కోస్తు పండగ అని వ్రాయబడి ఉంది మీరు వినాలి పండగ అంటే మనం చిన్నప్పుడు తిరణాల్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం మీరు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు పండుగలకు వెళ్ళలేదా పుట్టు క్రైస్తువుల్లా కనపడుతున్నారు మీకు అందరికీ వందనాలమ్మ అసలు మీరు కుర్చీలు వేసి పాటు చేశారండి నేల మీద కూర్చోబెట్టేసి మోకాళ్ళ మీద ఒక అరగంట చేపు మంట మండించేస్తే బాగుండేది వాళ్ళు చప్పట్లు కొడుతున్నారు కానీ పై పడిపోతామేమో అని భయం వేస్తుంది మీకు ఈ పండగ అంటే మేడగదిలో కుర్చీలు ఏమి లేవు చేపలు కూడా లేవు దేవుని దేవు వల్ల మోకాళ్ళే నువ్వు ఆ స్థాయికి రాకపోతే రాకడలో ప్రియులారు కష్టమైపోతాం మనం మీరు వినవలసి అంటే కన్న తండ్రికి ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుందండి పిల్లల మీద అందుకే మీకు అందరు కుర్చీలు వేసారు అయ్యి గారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి పండగ అనేసరికి పండగలు అన్నీ ఉంటాయి నేను అంటాను ఆ చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ చిన్న పిల్లోడికి ఏది అవసరం పండగలో ఆడేం కొనుక్కుంటాడు ఏం అడుగుతాడు గిలికిచ్చుకాయలు అడుగుతాడు ఆడు ఏం అడుగుతాడు పిల్లోడు పండగ కదా కొంచెం వయసు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఆటలాడతారు రింగులు ఆటలాడతారు వాళ్ళకి ఉంటుంది పండుగల చోటు కొంచెం మీకు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఏ ప్రాల జీళ్ళు నా ప్రాల జీళ్ళు కజ్జురు పెక్కలు కొనుక్కుంటారు మీకు కావలసిన పండుగ అది ఇంకా కొంచెం సరదాగా ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారంటే రంగులు రాట్నాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారు అంటే పండగ అంటే అన్నీ ఉంటాయి ఇది ఏ పండగ అంట చెప్పాలి చెప్పాలి మరి పెంత కోస్తు పండగలో ప్రియులారు నువ్వు అనుభవించవలసింది ఏమిటి ఆ పండగలో ప్రతి ఒక్కరికి కావలసింది ఉంటుంది మరి ఈ పండగలో ఈ రాత్రి నువ్వు అనుభవించవలసింది ఏమిటి పిల్లలు మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి కొంతమంది అంటారు పెంతు కోస్తు అనేది మాది అంటారు తప్పు పెంతు కోస్తు అనేది మాదే మా డినామినేషన్ అంటారు ఇది ఒక డినామినేషన్ కాదండి దరిదాపుగా పది రోజులు మోకాళ్ళ మీద ఉండి కంటికి నిద్ర లేకుండా కడుపుకి అన్నము లేకుండా దరిదాపుగా నూట ఇరవై మంది మేడలో మోకాళ్ళ మీద పడి రోధిస్తేనే గాని పరలోకములో ఉన్నటువంటి ఆత్మాభిషేకాన్ని మొట్టమొదటిగా భూమి మీదకి దింపిందా నూట ఇరవై మంది మీ అన్నోళ్ళ మీ అక్కోళ్ళ వాళ్ళు ఈ మాట చెప్పడానికి నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో దరిదాపుగా పది దినాలు రౌద్రులై కంటి మీద కొనుకు లేకుండా కడుపు నుండి అన్నము లేకుండా ప్రియమైన వారు ఏదో ఒకటి జరగాలి ఏదో ఒకటి మేము చూడాలి 
అని ప్రియులైన ఆత్మలో రేపబడిన వారై దరిదాపుగా పది దినాలు వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే యేసు ప్రభు ఆరోహణం అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఐదు వందల మంది చూశారు మేడగదిలోకి ఎంతమంది వెళ్ళారు అంటే మూడు వందల ఎనభై మంది కింద పండుగలో ఉన్నారు ఎక్కడ పండుగ మటన్లు బిర్యానీలు చికెన్లు రొయ్యలు పేతలు ఓ చితకొట్టి ఎత్తున్నారు కింద వీళ్ళు ఈ పండుగలో దూరిపోయారు కానీ నూట ఇరవై మంది ఏ పండుగలోకి వెళ్ళారు మేడగదిలో పెంతు కోస్తు పండుగ ప్రియులార మేడ గది కిందని ప్రియులారు ఏ పండుగ జరుగుతుంది నామకార్థమైన పండుగ పెంతు కోస్తు అనేది ఒక డినామినేషన్ సంబంధించింది కాదు నేనంటాను ఏ సురక్తము ద్వారా కడగబడినటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా అనుభవించేదే పెంతు కోస్తు పండుగ గట్టిగా కొడితే కొట్టు లేకపోతే మానే నీ సప్పిడి దెబ్బలు నా సినిమా గొల్ల దెబ్బలు కొడతావేంటి గట్టిగా కొట్టు సైతాన్ గాడు కంగారు పడి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ రాత్రి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చెప్ప మంచిగా హలే లూయా నేనంటాను ఈ రాత్రి సింహాలు మాదిరిగా ఈ స్థలంలో నుంచి మీరు వెళ్ళాలన్నదే దేవుని ఉద్దేశం ఎక్కడ ఓడిపోయా అక్కడే నిలబెట్టాలన్నదే దేవుని ఉద్దేశం అది ఈ రాత్రి ఏ సున్నామముల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జరిగించును గాక జరిగించును గాక అభిషేకమే నీ ఆస్తిగా పట్టుకుని వెళ్ళాలి ప్రియమటువంటి దేవుని పిల్లలు చాలా మంది అంటారు ఆ మహిమ మొట్టమొదటిసారిగా పరలోకముల నుంచి భూమి మీదకి తీసుకురావడానికి ఆదిమ అపోస్తులు ప్రియులు ఆరాటపడ్డారు అదే స్థాయిలోనికి నీవైనా నేనైనా ఈ రాత్రి రావాలన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఆ రోజున నూట ఇరవై మంది ఏది అనుభవించారు చూసిన వాళ్ళు ఐదు వందల మంది ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు నూట ఇరవై మంది మూడు వందల ఎనభై మంది ప్రియులారా తిరణాల్లో పండుగలో కలిసిపోయారు సంగమ కూడా అలాగే డివైడ్ అయిపోతా ఉంది రాకడ దినాల్లో సంగములో కూడా చాలా మంది ప్రియమైన వాళ్ళారా తిరణాలు అనే ప్రియులార పెంతు కోస్తు పండుగలో నామకార్థంగా నిలబడిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఈ రాత్రి ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలి నువ్వు అందుకే ఈ పండగ సైలెంట్ అయిపోయారు అందరూ అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు దేవుని దేవు వల్ల అదేంటో ఈ బ్యాచ్ చెప్తే ఈ బ్యాచ్ చెప్తలేదు ఈ రెండు బ్యాచ్లు చెప్తే ఆ బ్యాచ్ చెప్పట్లేదు ఇక్కడే డివైడ్ అయిపోయారు మీరు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హలే లుయా గదిలో ఒక బ్యాచ్ గది కింద ఒక బ్యాచ్ ఆవరణంలో ఇంకొక బ్యాచ్ చేతులెత్తి బిగ్గరగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు హలే లుయా ప్రియులారా మీరు వినాలి నేను మరలా చెప్తాను ఏ సురక్తము ద్వారా కడగబడిన ప్రతి బిడ్డ కూడా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల అనుభవించవలసిన అనుభవం ఇది ఒకరు స్థాపించింది కాదు ఒక డినామినేషన్ కాదు అందరూ సార్వత్రక సంఘం అంతా కూడా ఈ అనుభవంలోనికి వచ్చి తీరాలి కష్టం అనుకున్న నష్టం అనుకున్న కుదరదు ప్రియులారాలు మొట్టమొదటిగా చేసిన పని ఏమిటి పెంతుకోస్తు పండుగలు టకటకలాడతారు రెండు మూడు మాటలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను ఆకలేస్తే మరలా బోన్ చేసినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం చదువుతారు మొదటి మాట స్తోత్రం కలుగును గాక చెప్పు మంచిగా హలే లుయా మీరు వినాలి పెంతు కోస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరు ఒక చోట కూడి ఉండి దయ దయసల్ని ఇందాక చెప్తున్నప్పుడు వాక్యానుసారం అనేటువంటి రూట్ నాకు ఇక్కడ కనబడింది దరిదాపుగా ఏడు సంఘాల వాళ్ళు మీరు ఎక్కడ కూడుకున్నారు ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి వాక్యము యొక్క నెరవేర్పు వాళ్ళందరూ ఎక్కడ కూడుకున్నారంటండి ప్రియులారా మీరు వినాలి సంఘం నేను ఇంకా మాట చెప్తాను ప్రియులారా మీరు ఇంటి దగ్గర అయినా సరే మీ పిల్లలు మీరు చక్కగా కూడుకోవాలి పెంతు కోస్తు పండుగ దినమందు ప్రియమైన వాళ్ళారా అపోస్తులు పన్నెండు మందే కాకుండా వాళ్ళతో కొంతమంది నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో కూడుకున్నారట కూడుకునే అనుభవం ఈ కడవరి దినముల ఎందు దేవుని వాక్యం ఇలాగ చెబుతుంది హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినాన్ని మీరు చదువుతారు 
కొందరు మాను కొనున్నట్లుగా మాను కొనుచున్నట్లుగా మాను కొనుచున్నట్లుగా సమాజముగా కూడుట మానక సమాజముగా కూడుట మానక ఒకరిని ఒకడు తలలో మీరు వినాలే ఆత్మీయ తండ్రి మీకు ఏ కూడికలు ఏర్పాటు చేసిన సమాజముగా కూడుకోవడం మీరు మానకండే ఆమె చెప్పండి గట్టిగా అది చిన్న కూడికైనా పెద్ద కూడికైనా కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రియులరా చోటు చేసుకునే అనుభవం ఇది వాళ్ళందరూ సమాజముగా కూడుకున్నారట మేడగదిలో వాళ్ళు కూడుకున్నారట కూడుకునే అనుభవం చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే మీరు సమాజముగా కూడుకొనట మీరు మాను కొనకండి అంటాడు చాలా మంది కూడుకోకూడనటువంటి స్థలాలలో కూడుకుంటూ ఉన్నారు వైరాగ్యం తగ్గిపోతా ఉంది ఆత్మీయ నడిపింపు తగ్గిపోతా ఉంది ఒక ఆత్మీయ తండ్రి ప్రియమైన వాళ్ళ నాకు కూడుకుని ఏర్పాటు చేస్తే సమాజం అంతా పెంతు కోస్తూ పండుగ తిన్నాను కూడుకున్న అనుభవాలు ఇది కూడా ఒక అనుభవం తరుణారా మీకు చేతులు జోడించి చెబుతున్నాను దైవజనులు ఏ సొన్న గారి ప్రియుల ఆఖరి ఉపదేశం ఇదే మీరు సమాజముగా కూడుకొనుట మీరు మాను కొనకండి అన్న కారణం ఏంటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు సమాజముగా కూడుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడికి వస్తారని చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఈ కడవరి దినముల ఎందు ఏ సమయాన్ని కూడా నువ్వు జారవిడుచుకోవద్దు ఆది అపోస్తుడు ప్రియులరు మేడగదిలో వాళ్ళందరూ కూడా సమాజముగా కూడుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు చదువుతారు ఒక్కొక్క మాట రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చనాన్ని మీరు చదువుతారు రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనం అప్పుడు వేగముగా వీచు అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తు ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండేనో మరియు మీరు వినాలి మొట్టమొదటిగా ప్రియులారా సంఘం నేను మరలా చెప్తాను పునరుద్ధానం క్రైస్తవ్యానికి బలమైనటువంటి ఆధారం పునరుద్ధానం లేకపోతే క్రైస్తవ్యం లేదు పరిశుద్ధాత్మ నీకు బలమైన నడిపింపు నీకు సంఘం ఆదిమ సంఘం ఎందులో నుంచి పుట్టుకుని వచ్చిందంటే పరిశుద్ధాత్మలో నుంచి పుట్టుకుని వచ్చింది సంఘం దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఆ సంఘానికి ప్రియమైన వాళ్ళారా అడ్డుగా ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా పతనమైపోతూ వచ్చింది పతనమైపోతూ వచ్చింది ఈ రోజు కూడా పతనమైపోతూనే ఉంది నిలబడదు ప్రియులారా మీరు వినవలసినటువంటి మాట అక్కడ అంటారు మొట్టమొదటిగా అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా దిగెను ఇల్లంతా నిండును మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు అనుభవించినటువంటి అనుభవం ఏమిటంటే అకస్మాత్తుగా ఓ బలమైనటువంటి ధ్వని వాళ్ళు ప్రియమైన వాళ్ళారా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇల్లంతా నిండెను అని ఉంది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఏ రోజునైనా ఈ అనుభవాన్ని అనుభవించగలిగావా చపాల్ తమ్ముళ్ళు బాప్తిసం పొందారు సంవత్సరాలు అయ్యింది పెంత కోస్తూ పండుగ కనుక పండుగలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అనుభవాల గురించే మాట్లాడుకుందాం బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఇల్లంతా నిండిందంట ఇల్లంతా నిండిందంట నేనంటాను వచనాలు చూడడానికి సమయం కాదు కానీ హెబ్రి పత్రికలో మూడవ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధుడి దేవుడు ఏమంటాడు మనమే ఆయన ఇల్లు అంటాడు ఇప్పుడు బలమైనటువంటి ధ్వని ప్రియులారా దేని చేత ఎవరి చేత నింపబడాలి అంటే నీలోనే నింపబడాలి కదా వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా మనం చూసినప్పుడు ప్రియులారా వ్రాయబడినటువంటి మాట వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా దిగను ఇల్లంతా నిండనుంది బలమైన గాలి వలె మొట్టమొదటిగా ఆయన దిగారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నేను అప్పుడా మరొకసారి అని చెప్పను కానీ ఈ బలమైనటువంటి గాలి వలె ఈ రాత్రి మన మధ్యలోనికి దిగాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అనుభవించినటువంటి నేను చెబుతున్నాను ఒకరోజు ఆనంద భారతిలో దైవశనులు ప్రియమైన వాళ్ళారు హ్యారీ గోమ్స్ గారు 
అని మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఆత్మచేత నింపబడి పెంచు కోస్తు పండుగ దినాన మేడ గదిలోనికి దిగినటువంటి బలమైన గాలే గ్రౌండ్లో సంచరిస్తూ ఉంది అనుభవించే వాళ్ళు అనుభవించండి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక పెంతు కోస్తు పండుగ దినాన వచ్చినటువంటి ఆ బలమైనటువంటి గాలి ఆ ధ్వని వినేవాళ్ళు వినండి అనుభవించేవాళ్ళు అనుభవించండి అని ఆయన ఒక పాట పాడాడు వేస్తుంది వేస్తుంది ఆత్మ గాలి వేస్తుంది అగ్ని సుడి గాలి వేస్తుంది వేస్తుంది ఆత్మ గాలి వేస్తుంది అగ్ని సుడి గాలి అభిషేకం దిగుతుంది ఆత్మ గాలి దిగుతుంది శక్తి గల సుడి గాలి అభిషేకం దిగుతుంది ఆత్మ గాలి దిగుతుంది శక్తి గల సుడి గాలి వేస్తుంది వేస్తుంది ఆత్మ గాలి వేస్తుంది అగ్ని సుడి గాలి వేస్తుంది వేస్తుంది అభిషేకం దిగుతుంది ఆత్మ గాలి దిగుతుంది అభిషేకం దిగుతుంది ఆత్మ గాలి దిగుతుంది శక్తి గల స్థుతి గాలి శక్తి గల దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పాలి మంచిగా లేలుయా పాట పాడతా ఉంటే గాలి కూడా అలాగే తగులుతా ఉంది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలు ఒక పరిశుద్ధుడు నోటి వెంబడి వస్తున్నటువంటి మాట ఆ రోజు ఆత్మారాధన చేస్తా ఉంటే గాలి అలాగే తగులుతా ఉంది బలమైనటువంటి ధ్వని గల గాలి ఆ రోజు దిగిందట ఇల్లంతా నిండిపోయిందంట మొట్టమొదటి అనుభవం ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి యశ ఇంట్లో ఎనమండుగురు ఉన్నారు ఒకరి మీదకి అభిషేకం దిగింది మేడ గదిలో నూట ఇరవై మంది ఉన్నారు నూట ఇరవై మంది మీదకి దిగింది అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ ఆత్మ పరిచర్య జరగాలి రాత్రి ప్రిలార మీరు వినవలసినటువంటి మాట ఆ ధ్వని ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ శక్తి గల ధ్వని అభిషేకముతో కూడినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి బలమైనటువంటి గాలి మేడ గదిలోనికి దిగిందట నూట ఇరవై మంది కూడా అనుభవించారంట స్పరిచ నేను అదే చెబుతాను నువ్వు ఆత్మ చేత కాస్తంత ఒక మట్టు ఒక మెట్టు పైకెక్కి రాత్రి ఆ ధ్వని నువ్వు వినగలగాలి వినగలిగిన చెవులుంటే అనుభవించగలిగినటువంటి అనుభవం ఉంటే ఈ రాత్రి అదే జరుగుతుంది నీ జీవితంలో ఒట్టిగా మనం ఈ స్థలంలో నుంచి వెళ్ళకూడదు ధ్వని అంటే ఒక మాట చెబుతాను మీరు చదువుతారు బలమైనటువంటి గాలి ఎక్కడికైతే దిగుతుందో ఆత్మగాలి ఎక్కడైతే సంచరిస్తుందో ఎక్కడైతే ఆ ఊపిరి ఓదబడుతుందో అక్కడ ఒక కార్యం జరుగుతుంది బిడ్డ ఎజ్కేల్ గ్రంథంలో ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మీరు చదువుతారా ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మీరు చూస్తారు అప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఆయన నరపుత్రుడా నరపుత్రుడా జీవాత్మ వచ్చినట్లు ప్రవచించి జీవాత్మ వచ్చినట్లు ప్రవచించి సెలవిచ్చినది ఏమనగా జీవాత్మ జీవాత్మ దిక్కుల నుండి వచ్చి అతులైన వీరు బ్రతుకు ఎవరు వాళ్ళు సచ్చిన వారు బ్రతుకున్నట్లు బ్రతుకున్నట్లు మీద ఊపిరి విడువము ఊపిరి విడువు అదే గాలి వాళ్ళు ఎలాగున్నారు సచ్చిన వారై సచ్చిన వారిలోనికి ఒక జీవం రావాలి అంటే ఈ బలమైనటువంటి గాలి మీలోనికి రావాలి చేతులైతే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఇది ఆశీర్వాదాల కోటం కాదు పరసంబంధమైన ఆశీర్వాద కోటం దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించును గాక చూసారా ఆశీర్వాదం అంటే అందరూ ఆమెన ఆమెనని అంటున్నారు బలమైన ధ్వని మీలోనికి వచ్చిన కాకంటే ఎవరైనా రోషం కలిగి ఆమె అనగలిగారా ప్రియులర్ హతులైన వీరి మీదకి బలమైన గాలి వచ్చును గాక అన్నాడు ఆయన అంటే నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏదో ఉన్నాము అన్నట్లుగా చచ్చిన వారిని సైతం 
నుని వెచ్చని స్థితిలో ఉన్న వారిని సైతం జీవింప చెయ్యగలిగినటువంటి ఆ బలమైనటువంటి ధ్వని గల గాలి ఈ రాత్రి నువ్వు అనుభవించుదువుగాక చేతులు తెచ్చేపు మంచిగా హలేలుయా ఇంకొక మాట కూడా చెప్పబడుతుంది ఏడవ వచనంలో ఒక మాట చదవండి మరొక మాట కూడా ఉంది ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రవచించుచు ఉండగా ఏమండి ధ్వని పుట్టిందన్నాడు కదా పెంత కోస్తు పండుగ దినాన్న ధ్వని చేత ఇల్లంతా నింపబడిందట బలమైనటువంటి గాలి దిగి ఆ ధ్వని చేత ఇల్లంతా నింపబడిందట ఇక్కడ కూడా గడగడ ధ్వని ప్రియులారా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎలాగుంది పరిస్థితి ఎముకలు దేనికి దానికే వేరైపోయాయి ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేదు చాలా విలువైన మాట మీరు వినాలి ప్రియమైన వాళ్ళారా దేన్ని ఎక్కడ సెట్ చేయాలో అక్కడ ఆ ధ్వని గల గాలి సెట్ చేసేస్తుందంటే ఈ రాత్రి ఒకవేళ నీ కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమైపోతే వేరుబాట అయిపోతే కుక్కలు చింపిని విస్తరలాగా అయిపోతే పరిస్థితులన్నీ కూడా నీవి కావు అన్నట్లుగా నీకు భయానకమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో ఉంటే ఇదిగో ఈ ధ్వని ఉందే చల్లా చెదిరైనటువంటి ప్రతి ఎముకను కూడా మోచేయి దగ్గర ఎముకను మోచేయి దగ్గర సెట్ చేసిందట మోకాళ్ళ దగ్గర ఎముకను మోకాళ్ళ దగ్గర సెట్ చేసిందట ప్రియులారా ప్రకటి ఎముకలు ఏ ఎముక ఎక్కడ ఉండాలో ఆ ధ్వని ఆ గాలి సెట్ చేసిందట ఈ రాత్రి ఆ స్థాయికి రాగలిగితే పరిశుద్ధాత్మ అని పిలవబడుతున్నటువంటి ఆత్మ గాలి నీ కుటుంబ వ్యవస్థ అంతా సరి చేయబడతాది గట్టిగా ఆమె చెప్పు చెదిరిన అనుభవాలు దేనికి దానికి కాదనట్లుగా విసిరి వేయబడినటువంటి అనుభవాలు ఈ రాత్రి ఆ ధ్వని కలిగినటువంటి ఆత్మ గల గాలి నువ్వు అనుభవించగలిగితే సరి చెయ్యగలిగిన వాడు యహోవాయే చేతులకు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు అడగడానికి ఇష్టపడు ఆ ధ్వని నాలోనికి రావాలయ్యా ఆ గడగడ ధ్వని నాలోనికి రావాలయ్యా ఎండిన ఎముకలు మరలా పచ్చిగా మారాయి ఎండిన ఎముకల్లోనికి మరలా జీవం వచ్చింది ఒక దానికి ఒకటి సంబంధం లేకుండా చల్లా చెదురైపోయిన ప్రతి దాన్ని కూడా పరిశుద్ధాత్మ పిలవబడుతున్న గాలి సరి చెయ్యబడుతున్న రాత్రి ఈ రాత్రి నేను ఎంత గట్టిగా చెప్తున్నాను కానీ మీరు ఎవరో ఉషారుగా ఆమె నేను చెప్పట్లేదు చెప్ప మంచిగా హలేలుయా దగ్గరగా చెప్పు హలేలుయా ఏమండి చరణము లేక మన్నులో మన్ను ఉన్నటువంటి మట్టిని చేతిలోనికి తీసుకొని నాసికా రంధ్రముల ద్వారా ఊపిరి ఊదగా మట్టికేమొచ్చింది మట్టికేమొచ్చింది కథలకి రాలేదా రూపము లేని మట్టికి రూపం రాలేదా మట్టి మశానముతో ఉన్న మట్టికి ప్రియులర ఒక నైజం రాలేదా తండ్రితో సమానమైనటువంటి పోలిక రాలేదా ఈ రాత్రి ఆ గాలిని అనుభవించగలిగితే మహాదేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన పోలిక చేత మార్చబడతాం ఆ ఆత్మ మూలముగానే ఆ పోలికగా మనం మార్చబడతాం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు రూపు రుత్తము లేనటువంటి మట్టికి ఒక రూపాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన గాలి తీసుకురాలేదా నువ్వు ఆయన చేతుల్లోనికి రావడానికి ఇష్టపడు ఆయన మట్టి అట్టుకుంటే బంగారం అయిపోద్ది రాత్రి నువ్వు మట్టి నువ్వు బంగారం అట్టుకుంటే మట్టి అయిపోద్ది ఆ గుడ్డోడు అదే అన్నాడు నీకు ఆయన ఏం చేశాడురా నీకు ఆయన ఏం చేశాడురా అని అడిగారు కొంతమంది ఏం చేశాడండి క్యాండ్రకి చుమ్మూశాడండి మట్టిని అలా బుర తీసా మట్టి చేతుల్లో తీసుకున్నాడండి కళ్ళకు రాశాడండి అదేట్రా మట్టి అట్టుకుంటే బంగారం అయిపోద్ది ఎట్రా మట్టి రాస్తే కళ్ళు వచ్చేసేయట్రా అది ఏమన్నా ఆనందం మంది అనుకున్నావు ఏంట్రా మట్టి అట్టుకుంటేనే కళ్ళు వచ్చేసేయంట్రా అవును ఆయన మట్టి అట్టుకుంటే బంగారం అయిపోద్దు మట్టి నువ్వన్న సంగతి ఎరగాలి ఈ రాత్రి మట్టి పోయి ఉన్నటువంటి నువ్వు ఆయన చేతుల్లోకి వచ్చేసాను ఒక బతుకు బంగారం బాట అయిపోద్ది చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు హలేలుయా వాళ్ళు అంటారు మట్టి అట్టుకుంటే బంగారం అయిపోయింది ఏట్రా ఎందుకు ఈ మాట చూపుతున్నాను మీకు ఏ దేనులో మట్టిని చేతిలోనికి తీసుకొని ప్రియులారా జీవవాయువు ఊదగా జీవాత్మ ఆయనను ఉంది మట్టికి రూపము తెచ్చినటువంటి అదే గాలి ఈ రాత్రి కూడా ధ్వని కలిగినటువంటి గాలి నీలోనికి రావడానికి ఇష్టపడుతుండగా ఆస్వాదిస్తారా 
ఆహ్వానిస్తారా ఈ కడబరి దినాలు ఇవి ప్రియమంటుడి దేవుని బిడ్లారా ఇవి కడబరి దినాలు సంగమ మీద పావురము ఎగురుతున్నటువంటి రోజులు ఇవి దొరికిన వాళ్ళు దొరికినట్లుగా ఆత్మ సంబంధం అయినటువంటి గాలిని అనుభవించవలసిన రోజులు ఇవి మొట్టమొదటిగా బలమైన గాలి ధ్వని చేత ఇల్లంతా నిండెను బలమైనటువంటి గాలి దిగిందంట మొట్టమొదటిగా నూట ఇరవై మంది అనుభవించారట అనుభవించడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అనుభవించడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ రాత్రి చప్పట్లో కొట్టి ప్రభుని మైంపరుచుకుంటారా ప్రియులారా మరలా మరలా చెబుతున్నాను చిన్నపిల్లలు సైతం ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఒక వాగ్దానం ప్రవచనం అందున అంతటా అదిగో ఆ పసి పిల్లల మీద కూడా ఆ బలమైన గాలి దిగుతట్టు ఈరోజు నేను ఎలా చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆ అనుభవం లేకుండా ఈ స్థలంలో నుంచి మీరు వెళ్ళకూడదు ఆ అనుభవం లేకుండా ఈ స్థలంలో నుంచి మీరు వెళ్ళకూడదు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ మొట్టమొదటిగా అక్కడికి ఏం దిగిందంటే అండి బలమైనటువంటి గాలి దిగేను అని ఉంది రెండో మాటకు వచ్చేసరికి ప్రియమైన వాళ్ళారా రెండో మాటకు వచ్చేసరికి వాక్యపు వెలుగులో ఏముంది రెండవ అధ్యాయ మూడవ వచనంలో మరియు మరియు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుగులు విభాగింపబడినట్లు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుగులు విభాగింపబడినట్టుగా విభాగింపబడినట్లుగా వారికి కనబడి అది మొదటిది ధ్వని విన్నారు బలమైనటువంటి గాలి వంటి ఒక ధ్వని దిగింది ఆ స్పర్శను వాళ్ళు అనుభవించారు నేనంటాను మీకు కొన్ని సాదృశ్యాలు చెప్పాను చల్లా చదిరైనటువంటి ఎండిన ఎముకల లాంటి బ్రతుకు ఆత్మదేవుడు మరలా సరి చేస్తాడని చెప్పాను రూపము లేనటువంటి నీ కుటుంబ వ్యవస్థకు ఆయన చేతుల్లోనికి రాగలిగితే అదే ఆత్మ ఒక రూపుని తీసుకుని వస్తుందని చెప్పాను ఇజ్రాయిల్ ప్రయాణంలో యహోవా గాలి ఓదగా యోర్ధాన్ ఎర్ర సముద్రము ఆరిని నేలగా మారి దాని మీద నడి చనిపోలేదా ఒక మార్గాన్ని కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రాత్రి ఏర్పాటు చేస్తాడు నువ్వు అనుభవించగలిగితే రెండవదిగా వారు ఏది చూశారట అగ్ని జ్వాలలు చూసి ఈసారి లైవ్ లో అది కనబడాలి ఈ రాత్రి ఎందులో కనబడాలా దర్శనం కాదు బిడ్డ స్పష్టంగా ఈ రాత్రి లైవ్ లోని అగ్ని జ్వాలలను మీ కన్నులు చూచును గాక ఈ స్థాయికి రేపబడపోతే పరలోకంలో మేఘాల మీద మనం వెళ్ళలేం ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు మాట నూట ఇరవై రోజులు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి అభిషేకాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి భూమి మీదకి రావాలి అంటే మామూలు విషయం కాదు తగలడిపోయారండి పది రోజులు అండము లేదు వసతులు లేవు ఏదో ఒకటి జరగాలి బలమైన ధ్వని దిగింది రెండవదిగా ప్రియులర్ వాళ్ళు నేత్రాలు దేని చూశాయి చెప్పాలి చెప్పాలి అగ్ని జ్వాలలను చూచాయి నీకు ఈ స్పరిశ గనక తగిలితే పెట్లోకి వెళ్ళేదాకా అది దేవుని బిడ్డలు తాజాగానే కనపడుతుంటుంది ఆ కళ ఆ దర్శనం ఆ స్పరిశ నేను అనుభవించి చెప్తున్నాను మీకు తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో దైవజన్ లే దైవజన్ లేసన్న గారు లేమల్లిలో ఇక ముగింపు అయిపోతుంది ఇరవై ఐదు రోజులకు వచ్చింది సెమినరీ కొద్ది రోజులు ఉంది ఇంకా ఇంకొక ఐదు రోజులు ఎంతో ఉంది దైవజన్లు వచ్చారు యేసన్న గారు దేవుడు రాజు గారు వచ్చారు దేవదాస్ గారు ఆనంద్ జయ్ కుమార్ గారు కృపాదానం గారు కంజికిచల్ నేహమ్య గారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చారు దగ్గర పడుతుంది పిల్లల్ని ఏ విధము చేత నేను ఆత్మలో నడిపించాలన్నటువంటి ఆ శాత ఆ పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చారు దైవజన్ లేసన్న గారు మేరక్ గారు అందరూ కూడా ప్రార్థనలో ఆ యొక్క ఆ రోజు అందరూ వచ్చేసారు ప్రియమైన వాళ్ళారు అని ఒకే మాట అన్నాడు నీకు పరీక్షలు ఉంటాయి పాస్ అవ్వాలి అని అని అంటారు పాస్ అయిన తర్వాత మీరు గనక అభిషేకముతో కూడినటువంటి ఒక దర్శనాన్ని మీరు లైవ్లో చూడకపోతే సేవలో మీరు పనిచేయరు అన్నాడు గుండెల్లో రాయేసేసాడు లేమల్లిలో గోరంట్లా కాదు అప్పుడు గడ్డితో కట్టినటువంటి మందిరం లేమల్లిలో ప్రియులారు అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది గుడారాల పండ గుడార గోరంట్లకు అక్కడికి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు మీరు ఎవరైనా 
ఆత్మ చేత నింపబడకపోతే తప్పనిసరిగా ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే మీరు ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉంటారు ఉపవాసంలో గెలిపండి అని చెప్పాడు ఇక భయం పట్టుకుంది మాకు ఆ అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఒక రోజు అయ్యింది రెండు రోజు అయ్యింది మూడవ రోజు ప్రియమైన వాళ్ళారా లైవ్లో చూసినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన వాళ్ళారు ఆ రోజు ఏలియా ఎలిషాలను వేరు చేసినటువంటి అగ్ని వంటి ఒక గుర్రం రెక్కల చేత ఎగురుకుంటూ వస్తుంది అందులో ఒక రవ్వుతున్నాడు రథాన్ని నడుపుతున్నాడు ఒక ఆశామి తెల్లటి కురిలో అగ్ని వంటి నేత్రాలు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా చలువు రాతి స్తంభముల వంటి ప్రియమైన వాళ్ళారా తొడలు పాదాలు ఆ గుర్రములో ప్రియులారా ఆయన నడుపుకుంటూ వస్తున్నాడు దాని పక్కన ఎన్నో గుర్రాలు ఉన్నాయి అన్ని అగ్నిమయమే ప్రియులారా అవి నడుపుకుంటూ 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 కళ్ళారా చూస్తా ఉన్నాను అలాగ ప్రియులార దేహంలోనికి వెళ్ళిపోయింది దరిదాపుగా ఎంతసేపు అయ్యిందో తెలియదు కానీ ఇటు పక్కన ఒక మిలిటరీ వాడు ఇటు పక్కన ప్రియులార ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టరు వాళ్ళు ఉద్యోగాలకి రిజైన్ చేసి సేవకు వచ్చారు ఈ ఉద్యోగాల కంటే ఆత్మ ప్రాముఖ్యమైందన్న సంగతి ప్రియులార దైవదండి చెప్పాడు ఆత్మ లేకపోతే మీరు సేవ కాదు కదా మహిమలోను కూడా మీరు వెళ్ళరు అని చెప్పాడు రోషం కలిగి రెండు మూడు దినాలు ప్రియులార గదిలో ఉండి ఏడుస్తే అదిగో ఆ రోజు ఆ మహిమ కలిగిన స్పర్శ ఈ రోజుకి కూడా నడిపిస్తా ఉంది చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పు మంచిగా హలేలుయా ఈ రాత్రి నేను అంటాను మన పితృలు మేడ గదిలో ప్రియులారు అగ్ని జ్వాలలు చూచారట అట్టి నేత్రాలు ఈ రాత్రి నీకు కలగాలి ఆమె చెప్పు గట్టిగా చెప్పాలి హలేలుయా హలేలుయా కళ్ళారా నువ్వు చూడాలి చూసింది అనుభవించి పట్టుకుని వెళ్ళాలి మీరు ఏ స్థాయికి రోషంలోకి వస్తారో ఏ స్థాయికి పెంతు కోస్తు పండుగ అంటే ప్రియులారా పండుగలో ఉన్నటువంటి ప్రియులారా ఐటమ్స్ ఇవే మూడు వందల యాభై మూడు వందల ఎనభై మంది కింద కొన్ని ఐటమ్స్ కి లోనైపోయారు కదా ఆ స్థాయిలో ఉండవలసిన వాళ్ళే కింద తిరుగుతున్నారు తిరుణాల్లో అది పండుగ ఇది పండుగ ఈ రాత్రి ఏ పండుగలో ఉంటావు పండుగలో ఉండగలిగితే ప్రియులారా బలమైన ధ్వని నీ మీదకి దిగి రావడం నువ్వు అనుభవించాలి ఉండగలిగితే ప్రియులారా అగ్ని జ్వాలలు వంటి ప్రియమైన వాళ్ళరా జ్వాలలు నీ కళ్ళు చూడాలి చూసే వెళ్ళాలి ఎప్పుడు చూడలేవో తెలుసా యోహాను శుభవార్తమానం ఇలాగ చెబుతుంది దేవుని వాక్యం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మీరు చూస్తారు పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినాం లోకము లోకము ఆయనను చూడదు అది అది పరిశుద్ధాత్మ గురించినటువంటి సబ్జెక్ట్ అంతా అక్కడ ఉంటది లోకము దేన్ని చూడదట చెప్పాలి చెప్పాలి తమ్ముళ్ళు లోకం అంటే ఎవరు లోకము ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో లోకాశ ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో వాళ్ళు అగ్ని జ్వాల వంటి ఆత్మ ఈ రాత్రి కనబడదు లోకం వారిని చూడదట కొంతమంది నేను చూస్తూ ఉంటాను యూట్యూబ్లో కూడా కొంతమంది ఆ విధంగా కనబడతా ఉంటారు ఆయన ఎవరో పెద్ద మనిషి యూట్యూబ్లో ప్రియులారు ఒకటి చెబుతున్నాడు మొన్న మధ్యలో రికార్డు బద్దలు కొట్టిందంటే ఏదో సినిమా ఏ సినిమా బాలకృష్ణ గారిది అఖండ అఖండ సినిమా చూసి నేను కొంత సువార్త నేర్చుకున్నాను అన్నాడు ఆడు మనకు వాక్యం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి టైం ఉంటలేదు ఇక్కడ వారం అంతా నిజమండి అయ్యగారు నిజమండి బాబు నిజం చెప్తున్నాను అయ్యగారు వందనాలండి అఖండ సినిమా చూసి నేను సువార్త చెప్పడానికి కొంత ప్రిపేర్ అయ్యాను అంటే బైబిల్ అక్కల దేడికి అంటే వీళ్ళు ఏది ఉంది లోకము ఆయనను చూడనేరదు మళ్ళా చెప్తున్నాను ఎవరు పెట్టారా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి విడిచిపెట్టే ఈ రాత్రి నేను మరలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను పెంతు కోస్తూ పండుగలో ఉన్న అనుభవాలు నువ్వు అనుభవించాలి అప్పుడే నీకు పండగ ఉద్ది రాత్రి లేకపోతే దండగా ఏ చునామంలో అప్పుడే నీకు పండగ ఉద్ది వైజాగ్లో సెమినార్ జరుగుతుంది దైవజన జపన్న శాస్త్రి గారు ఒకరోజు క్లాస్ చూడడానికి వెళ్ళాను ఇరవై ఐదో తారీఖు మొన్నే క్లాస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఆడబిడ్డ వచ్చి కౌగులించుకుని పట్టుకుని అయ్యా 
ఇలాగ ఏడుస్తుంది నీ మీద ఉన్నటువంటి రెండింతల ఆత్మ నాకు కావాలని ప్రార్థన చేయండి అండి మంచి భర్త రావాలని ఆడాలా ఏమండి నాకు మంచి భర్త రావాలా మా అమ్మ నాన్న బాగోవాలా నా లైఫ్ స్టైల్ బాగోవాలని ఆడాలా ఆ పిల్ల కౌగులించుకుని పట్టుకుని అంటుంది మీ మీద ఉన్నటువంటి రెండింతల ఆత్మ నాకు రావాలయ్యా పట్టేసుకుంది వచ్చా పిల్ల నేను కంగారు అయిపోయాను ఆశీ రాత్రి ఉండాలి మీకు దేవుని వాక్యం చెబుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళారా లోకము ఆయనను చూడనేరదు మళ్ళా పెద్ద మనిషి అంటాడు అంత బాగానుంది కానీ హీరోయిన్ గారి బ్లౌజ్ బాగోలేదంట నీకు ఆ గోడ ఎందుకురా ఏది బాగోలేదంట అంటే ఆయనే అవి చూస్తా ఉంటే వెనకాల ఉన్నటువంటి మరి వాళ్ళ టీం చెలరేగిపోరా నాయకుడే దారి తప్పేస్తే తల్లే చేని మేసేస్తే పిల్ల మేయడానికి వచ్చిందా ఆత్మీయ వైరాగ్యం మంట కలిసిపోతున్న రోజులేవి ఆత్మీయ తండ్రులను ఆత్మీయ తల్లులను మీకు ఇచ్చినప్పుడు అందులో మీరు సంపూర్ణంగా ఎమర్చబడిపోవాలి తప్పుడు అడుగులు వేయడానికి వీలేదు కాలము సంకుచితముగా ఉన్నది అలనాడు ప్రియమటువంటి దేవుని బిడ్డారా మందలో దావీదు వంటి ఆ స్థాయి కలిగిన వాడు మందన కాస్తున్నప్పుడే సింహం గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుపోతే ఆ స్థాయి కలిగినటువంటి కాపరే మందన ఏలుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రియులార గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుపోతే ఈ రోజుల్లో ప్రియులార పరిస్థితి ఏమిటి ప్రభు సూటిగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట లోకము ఆయనను చూడనేరదు లోకాన్ని విడిచిపెట్టే ఒకరోజు ఒక అమ్మాయి ఒకరోజు అమ్మాయి ప్రియులారా కాలేజీకి వెళ్తున్నారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటారు కాలేజీ దగ్గరలోనే అమ్మాయి ఆవలించడం కూడా చెయ్యడ్డెట్టుకోరా దేవునికి స్తోత్రం అంటే నాకు వచ్చినప్పుడు దోమ వెళ్ళిపోయింది సరే కంఠం సరిగ్గా రావట్లేదు అలాంటి నాలుగు వెళ్ళిపోతే ఏం గాను అందుకని ఆవలించినప్పుడు అలా కొంచెం అందరు చెయ్యట్టుకోరు మీరు అంటే నాకేమైనా అంటే ముగించాయి బాబు అన్నట్టు మేము అనబడుతుంది నాకు అయ్యగారేమో ఎంతసేపు చెప్తారు ఒక్క కూటమే కదా మీ ఇష్టం అన్నారు ఆయన మరి నిన్ను చూడాలా అయ్యగారి మాట చూడాలా నాకేం అర్థం కావట్లేదు స్తోత్రం చెప్పు అందరూ మంచిగా చెప్పండి హాస్టల్కి వెళ్ళడానికి కాలు నడుకుని వెళ్తూ ఉంటారనమాట ఇద్దరు పిల్లలు కాలేజీకి వెళ్ళే పిల్లలు అందులో ఒక అమ్మాయి గోడ వైపు ఒకటికి నాలుగు ఐదు సార్లు చూసిందంటే వెళ్తా వెళ్తా చూసి తన ఫ్రెండ్ అని అందంట ఈరోజు నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళిపో నేను రాను అందట అని చెప్పి చిన్న సెలవు చీటి రాసి మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఇచ్చే అందట వెళ్ళిపోయింది రెండవ రోజు కూడా మరి అలాగే సెలవు చీటి రాసి ఇచ్చిందట ఈరోజు కూడా రాను నేను ఈరోజు కూడా రాను నేను మరలా సెలవు చీటి రాసి ఇచ్చిందట మూడవ రోజు కూడా అలాగే సెలవు చీటి ఇచ్చిందట ఈ మూడవ రోజు ఈ కాలేజీకి వెళ్తున్న పిల్లేమో పైన పడుకుంటుంది మానేసిన పిల్లేమో కింద పడుకుంటుంది రెండు బెడ్లు అన్నమాట అవి ఈ పైన ఉన్న అమ్మాయి పది పదకొండా ప్రాంతంలో నైట్ కిందకి దిగి ఇది మూడు రోజులు కాలేజీకి ఎగేసి ఏం చేసిందని కిందకు వచ్చి దిగి నిమ్మలంగా తన పక్కన మోకరించిందట ఈ పిల్ల ఇలాగ ఏడుస్తుందట అయ్యా ఒకసారి ఏసు రక్తము ద్వారా కడగబడి ఆత్మచేత శుద్ధి చేయబడినటువంటి ఈ కళ్ళు మరలా పాపాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నాయి గోడ మీద సినిమా పోస్టర్ ఉందంటే అర్ధనగ్నంగా చూసి మనసులో ఎక్కడో చిన్న ప్రేరణ కలిగిందట ఎక్కడో చిన్న ప్రేరణ కలిగిందట పాపం వైపు మనసు లాగిందట దానికని మూడు దినాలు ఉపవాసం ఉండి హాస్టల్లో తన రూమ్లో ఎలా గడుస్తుందట అయ్యా ఒకసారి ఏ సురక్తం ద్వారా కడగబడి పరిశుద్ధాత్మ చేత శుద్ధి చేయబడినటువంటి కళ్ళు మరలా పాపాన్ని ఆశిస్తూ ఉన్నాయి ఆ పాపపు పనులను కోసాయి అని ఏడుస్తుందంటే మూడు రోజుల ఉపవాసం ఉండి ఆత్మచేత రేపబడడం అంటే అది ఏ గాలికి పడితే గాలికి మనం కొట్టుకెళ్ళిపోకూడదు మనకంటూ ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంది రూతుని అడిగితే చెప్పుద్ది మోయాబులో తిరిగి వచ్చిన యవ్వనస్తురాలైన రూతు ముసిలిది కాదు యవనస్తురాలు అంటే తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకుందని అర్థం ఆశల చేత నింపబడినటువంటి ఒక అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది మరలా వెనక్కి 
సాధనైనా మరొకటైనా మరొకటైనా జయించగలిగి తైలమును రాసుకొని స్నానము చేసి తైలమును రాసుకొని తన బట్ట తను కట్టుకుని ఆఖరికి కళ్ళములో సైతము నిలబడగలిగినటువంటి స్థాయి ఎవరిది పాపములో తిరిగి వచ్చినటువంటి రూతుది మోయాబు అనగా పాపం లోకము ఆయనను ఆయన్ను చూసే కళ్ళు లేకపోతే భక్త జీరో ఏది ఆయన చెప్పాడు కదా తండ్రి వెళ్ళిపోతూ 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 మరలా మీ మధ్యలోనికి పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొదటిది బలమైన ధ్వని వంటి గాలి దిగేను ఇల్లంతా నిండి నన్నుంది రెండోది అగ్ని జ్వాలను వాళ్ళు చూశారు ఈ రాత్రి నీకు ఏదైనా ఉంటే ఒకవేళ ఇక్కడ అటు ఇటుగా పిల్లలు ఒకవేళ ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ పిల్లలతో నువ్వు ఇదే ఏడి పేడాలి రాత్రి అప్పుడే పెంచుకోవచ్చు పండగని ఇంట్లోకి వచ్చినట్టు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కొంతమంది ఎత్తట్లేదు ఎందుకో దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు హలే లుయా ఈ పక్కన కూర్చుంది కదా ఇంకొక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అనుకుంటుందంట పోస్టర్లు చూసిన దానికి ఎంత వైరాగ్యం అయితే సినిమాలు చూసే దాన్ని నేను ఇంకెంత వైరాగ్యంగా ఉండాలనుకుంటుందంటే ఆ పిల్ల నీ లైఫ్ స్టైల్ ఒక్కొక్క మరొకటికి మారు మనసు రావాలి ఆడి శాంపు తీసేస్తే నువ్వు రెండు శాంపులు తీసేయకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లుయా మా దయజనులు ఇక్కడ తల్లేదని మేము బాధపడతా ఉంటే కొంతమంది ఇదంతా తీసేస్తున్నారు సేవలో పాటలు పడి 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 ఏడెక్కువైపోయి నాకు కూడా బోల్తాలి నాకు ఎలాగుందన్నా బట్ట కనపడిపోతుంది నాకు కూడా ఊడిపోతే ఉన్న ఇంట్లో కూడా ఇంతమంది లాగేస్తే ఊడిపోవా ఎన్ని పాటలు ప్రియులారా మీరు వినవలసినటువంటి మాట వాక్యము వెలుగుల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు అందుకని నేను అంటాను ఎలిసాతో కూడా ఏలియా ఏమన్నారు అది చూసినప్పుడే నీకు వస్తుంది అన్నాడు దేని కొరకు ఏడుస్తున్నాడు ఆయన ఆ రెండింతల అగ్ని నాకు కూడా రావాలి ఏమండి నేను అంటాను పొలములోనే తప్పుడేశాడండి అభిషేకం వచ్చేసింది కదా అదే తప్పుడుతో నడిచొస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరితాను కొడితే రెండు పాయలు అయిపోలేదా అభిషేకం ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చేసింది కానీ ఎలిష ఆగట్లేదు రెండింతలు కావాలంటాడు రెండింతలు కావాలంటాడు ఏసు నామానికే మైకి మాకు కలుగును గాక చెప్దామండి హలేలుయా చెప్పాలి మంచిగా హలేలుయా కాబట్టి అగ్ని నువ్వు చూడాలి అంటే నిశ్చయముగా ఈ రాత్రి నువ్వు నరకబడిపోవాలి నరకబడింది నరకబడినట్లుగా ఉంటే అబ్రహాము నరికినప్పుడు గ్రద్దలు రాబందులు ఈగలు తిరుగుతున్నాయి అప్పుడు అబ్రహాము దేన్ని చూశాడు అగ్ని జ్వాలలు ప్రియుల నరకబడిన ఖండముల మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం చూశాడట నేను అదే అంటాను ఈ రాత్రి నరకబడిన ఖండములు నీవైతే పరిశుద్ధాత్మదేవుడు అగ్ని జ్వాల వలి నిన్ను తాకుతీయాలి రాత్రి ఆమె చెప్పు మరలా చెప్తున్నాను ఎందుకు ఇంత అని చెప్తున్నానంటే ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాడు అన్నారు అందరూ ఏక మనసు కలిగి ఒకే ఆత్మలోనికి వచ్చుదురుగాక అదే పెంతుకోస్తు పండగ పెంతుకోస్తు పండగ ఒక డినామినేషన్ కాదు ఒకళ్ళు ప్రారంభించింది కాదు నూట ఇరవై మంది పది రోజులు మోకాళ్ళ మీద పడి ఏడిస్తేనే గాని పరలోకంలో నుంచి భూమి మీదకి రాలేదు ఏ సురక్తం చేత కడగబడిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా దీనికి అర్హుడు అనుభవించలిపోయి ఈ రాత్రి అనుభవించాలి ఈ రాత్రి తప్పనిసరిగా మీరు అందరూ అనుభవించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక వాస్తవంగా నేను ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండకూడదు అయ్యి గారు గుడివాళ్ళలో ఉండాల నా ఆత్మీయ తండ్రి గారు కృపాదానం గారు ఇవాళ రేపు ఎల్లుండు ఈరోజు రాజశేఖర్ అయ్య గారు రేపు ఏమో జర్మియ గారు ఎల్లుండి ఏమో ఫ్రేడీ గారు మా ఆత్మీయ సభలు అయ్యి అయ్యి గారికి డేట్ ఇచ్చిన ఒక గంటలో అయ్యి గారు ఫోన్ చేశారు మన మీటింగ్లు అని ఒక గంటలో ఇక అరికాలు నుంచి ఎమట వచ్చేసింది నాకు ఒకటే అంటాడు మీరు పెద్ద పేకర్లు అండి బాబు మీరు అంటాడు ఆయన మీరు పెద్ద పేకర్లు అండి మాకేం దొరుకుతారని అంటాడు భయపడిపోయాను ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు ఏంటి మాట అట్లేదు ఎక్కడన్నా కోటం ఉందా అన్న అన్నారు చిన్న కోటం ఉంది అయ్యి గారు జస్ట్ డేట్ ఇచ్చేసాను అన్న సరే అది చూసుకుని రేపటికి అల్లా వచ్చాను అన్నాడు వైజాగ్లో రేపే ముగింపు సెమినార్ తప్పనిసరిగా అక్కడ ఉండాలి మా పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అది చూసుకుని పరుగు పరుగుని రేపు రాత్రికి వెళ్ళాలి దేవుని బిడ్డలారా మీరు వినండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మొట్టమొదటిగా గాలి దిగిందట 
రెండవది అగ్ని జ్వాలలో కనబడ్డాయంటే ఒకటి దిగడం రెండవది కనబడ్డం రెండు నీలో జరిగిపోవాలి రాత్రి దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక నిశ్చయముగా నువ్వు చూడాలి నరకబడిపోవాలి రాత్రి నరకబడిన ఖండముల మధ్యలో నుంచే ఖడ్గజ్వాల నడి చెల్లిందని ఆ యొక్క పదిహేను అధ్యాయంలో రాయబడి ఉందే నేను ఇంకొక మాట చెప్పనా సంగమల మూడు కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అబ్రహాము తన పెద్ద కుమారుడు ఇటు ఇష్మాయేలు గురించి ఇలాగ మాట్లాడాడు తండ్రి ఈ ఇష్మాయేలుని సన్నిధిలో బ్రతుకను అనుగ్రహించు అన్నాడు నీ సన్నిధిలో నా కొడుకు బ్రతకాలి అన్నాడు దేవుడు అన్నాడు ఓకే సన్నిధిలో బ్రతుకుతాడు ఇష్మాయేల్ అన్నాడు ప్రియుల ఇంకొక కొడుకు ఉన్నాడు ఇస్సాకు ఆడెక్కడ బ్రతకాలనుకున్నాడు బలిపీఠం మీద మండాలనుకున్నాడు ఒకడేమో సన్నిధిలో ఉన్నాడు రెండవాడేమో బలిపీఠం మీద ఉన్నాడు మూడవాడు ఒకడు ఉన్నాడు లోతు ఆవరణంలో ఉన్నాడు వరండాలో ఆడు ఆశ్రవదించబడ్డాడు సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఇస్మాయేలు ఆశ్రవదించబడ్డాడు మామూలుగానా అరణ్యంలో ఎదిగిన ప్రియమైన వాళ్ళ పన్నెండు మంది రాజులు వచ్చారు ఒక నెంబర్ మన ఇంట్లో ఉంటే సంకలు కొట్టేసుకుంటాం పన్నెండు మంది రాజులు వచ్చారు ఇస్మాయేల్ గర్భంలో నుంచి అది ఆయనకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అదేమిటో ప్రియులర పలుగు పార పట్టుకుని తవ్వుతుంటే పెట్రోల్ పడుతుంది మనం తవ్వుతా ఉంటే ఉప్పు నీళ్ళు పడుతున్నాయి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అది కానీ ఎస్వాక ఆశీర్వాదం అది కాదు బలిపీఠం మీద నరకబడి కాల్చబడతా ఉన్నాడు కాల్చబడిన వాని మీదకే నిప్పు దిగుద్ది చప్పట్లో కూడా దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక నరకబడి బలిపీఠం అని పిలవబడుతున్నటువంటి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీ బలిపీఠం పడద్రోయబడితే ఉపదేశం అనే పన్నెండు రాళ్ల మీద కట్టుకుని కట్టెల మాదిరిగా చేల్చబడి ఎద్దు మాదిరిగా వధింపబడి బలిపీఠంలో సెట్ అయిపోతే నీ కొరకు ఏడ్చే దైవజనుడు ఉన్నాడు నీ కొరకు ఏడ్చే దైవజనుడు ఉంటేనే నిప్పు పై నుంచి రాత్రి దిగి వస్తుంది ఎంతమంది దైవజనులు సంఘంగా ఈ రాత్రి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఇదిగో జ్వాలను నువ్వు కళ్ళారా చూచుదుగాక చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు హలే లూయా చెప్పు మంచిగా లూయా బిడ్డ లోకము చూడనేరదు లోకము ఏదైనా ఉంటే ఈ రాత్రి గ్రౌండ్ లో వదిలే ఈ రాత్రి గ్రౌండ్ లో వదిలే బలమైన ధ్వని దిగుతా ఉంది ధ్వని దిగిన చోట ఆ గాలి వీచిన చోట చల్లా చెదిరిన ఎముకలన్నీ మరలా ఒకటైపోతా ఉన్నాయి అతులైన వారు చచ్చిన వారు నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్నవారు నిజమైన స్థితిలోనికి వచ్చేపోతా ఉన్నారు ప్రియులారు ఏమండి మేడగదిలో పెద్ద పోటుగాళ్ళు ఉన్నారా చిన్న పిల్ల దగ్గర అబద్ధమాడేసినటువంటి పేతురు ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ అటువంటి ఆయన కూడా నేను ఎలాగంటాను ప్రియమైన వారు మనం ఏదైనా మనం మన కుర్రలు ఉన్నారు అంటే నేను వాళ్ళు స్థాయి ఏస్తాయో నేను చెప్తానండి ఏదైనా కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయింది అనుకోండి పిల్లగాళ్ళు రెండేసి వేలు మూడేసి వేలు పెట్టుకుని వెళ్ళి సినిమా చూస్తారు ఫస్ట్ షో చూసి బయటకు వచ్చేసరికి ఐస్ ఫుట్ లాగా మైకిల్ మౌ నోట్లో పెట్టేస్తారు వీళ్ళు ఎవరో ఎవరో వాళ్ళు ఏమంటారో మీడియా వాళ్ళు ఐస్ ఫుట్ లాగా నోట్లో పెట్టేసి ఎలాగుందో చిరంజీవి గారి సినిమా మూడు వేలు ఎట్టు కొనుక్కున్నానండి అదిరిపోయిందండి ఫస్ట్ షో చూసా అంటే ఫస్ట్ షో చూస్తేనే అంత చల్లరేగిపోతాడు మన కూరవాడు మరి ఫస్ట్ కుంటా ఆత్మను పొందుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని చల్లరేగిపోవాలా పరిశుద్ధాత్మ సుత్తం చెప్పుకోరా వాళ్ళు మాట్లాడలేదు అయ్యగారు వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఏయ్ కేరళాని చూరేస్ అయ్యగారు వస్తారు ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా మొట్టమొదటిగా ఆత్మచేత నింపబడిన ఒక దైవజండు మా ఊరు వచ్చి చచ్చిపోడు అంటాడు కేరళలో ఈ తోమ వచ్చాడు కదా అపోస్తుడు మా ఊరు వచ్చి అయ్యి బాబోయ్ నిజమేనండి నిజమే ఆ స్థాయి ఉంటుంది ఏయ్ ఎమ్మెల్యే ఎవరు అనుకుంటున్నారు మా వాడు ఎంపీ గారు ఎవరు జగన్ గారు చిన్న కాల్ చేస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అంటారు అవును కదా మరి నేను అనుకుంటాను మొట్టమొదటిగా అభిషేకాన్ని భూమి మీదకి తీసుకుని వచ్చి అదే అభిషేకము చేత నింపబడినటువంటి వాళ్ళు ఎలాగ చెప్పుకోవాలండి నేను ఒక్కొక్కసారి సంబరపడిపోతుంటాను సంఘంలో ఆదివారం పూట పిల్లలేమి పెద్దలేమి అందరూ ఆత్మ చేత నింపబడిపోతా ఉంటే ఓ బల గుద్దేసుకుంటా ఉన్న ఆనందానికి అంత ఎంత కాదు అయ్యి బాబు నేను పాడితే ఆత్మ దిగి వచ్చిందని పిల్లలందరూ ఆత్మ చేత నింపబడుతున్నారని అదే కదా మన ఆస్తి ఆత్మే కదండి మన ఆస్తి ఆత్మే కదండి మన ఐశ్వర్యం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చెప్పు మంచిగా హలేలుయా పాత నిబంధన కాలంలో ప్రియులార మేఘములో యహోవా ఆత్మ గుడారం మీద ఉందని చెప్పబడుతుంది క్రొత్త నిబంధన కాలంలో గుడారము మీద కాదు గుడారము లోపలికి వచ్చేస్తా ఉంది రాత్రి ఆమె నన్నరా చెప్పు అలేలుయా లోపలికి వచ్చేస్తుంది గుడారం లోపలికి 
అగ్ని జ్వాలలు వాళ్ళు చూచిరి అని ఉంది సింపుల్ గా తెగ చేస్తున్నాను ప్రియుల మూడో మాట మీరు చూడండి మూడో మాట మీరు చూడండి రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన ఫస్ట్ లోనేమో దిగింది రెండవదేమో వాళ్ళు కనబడింది మూడవదేమో రాలేసింది అంటండి దిగింది కనబడింది వ్రాలేను ఒక పక్షి రాజు వ్రాలినట్లుగా స్పరిశ తగలాలి బడ్డి రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ అనుభవం ఈ రాత్రుని వెళ్ళాలి నార్మల్గా వెళ్ళకూడదు నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను భారంతో ఈ మాట పిల్లలు యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అదే మాట ఎవరొస్తున్న పిల్లలు మీరు గనక అది పొందుకుంటే మీ కుటుంబాలకు మీరు దీవునికరంగా మారిపోతారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఏది ఎలాగ సక్క పెట్టాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి పెద్ద దిక్కుగా తండ్రిగా ఉండి సమస్తమును గైడెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఏమండి మేఘములు ఆత్మ ఉన్నప్పుడే ప్రియులర వాళ్ళకి నడకను నేర్పిస్తే ఇరవై ఐదు లక్షల ప్రజలకు మేఘం అది ఆగినప్పుడు ఆగారు నడిచినప్పుడు నడిచారు ప్రియమైన వాళ్ళు గొర్రె పిల్ల రక్తము చేత విమోచింపబడిన వారి వాళ్ళకే ఆత్మ ఆ నడిపింపిస్తే ఈ రాత్రి ఏసు రక్తము చేత కడగబడినటువంటి నీకు నాకు ఏ నడిపింపు ఉంటుంది ఆత్మ నడిపింపే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పండి హలేలుయా ఒక్కొక్కరి మీద ఏమైందంటండి వ్రాలేను అని ఉంది ఇక వ్రాలిన తర్వాత ప్రియులర వాళ్ళల్ల వాళ్ళు ఏమైపోయారు మనకు అర్థం కాదు ఇందాక చెప్పాను కదండి ఇందాక చెప్పాను కదా అందరి మీదకి రాదని చెప్పాను కదా అది ఆత్మాభిషేకం చేత నువ్వు ప్రియుల అనుభవించాలి వ్రాలేను కొన్ని కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్మ దిగడం కొన్ని ప్రియుల ఆత్మ అని ఒకలాగే ఉండదు మనం చెప్పుకున్నాం కదండి గాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి అగ్ని జ్వాలలోని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి వ్రాలేను అనే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పు హలేలుయా వ్రాలడం ఆ స్వరిస ప్రియుల తప్పనిసరిగా జరగాలి పరిశుద్ధాత్మ మూడవ అనుభవం ఏమిటంటే వాళ్ళ మీదకి వ్రాలేను అని ఉంది ఒక పక్షి లేకపోతే ఒక దుప్పడి కప్పినట్లుగా నేను కూడా అదే అంటాను బైబిల్లో రూతు బోయాసిని ఎలాగ మాట్లాడుతుంది అయ్యా అందరూ అదొక రకంగా చూస్తున్నారు నాకు ఏమి వద్దు కానీ నీ కొంగు నా మీద కప్పు అంటుంది ఏం కప్పమంటుందండి గోధుమలు అక్కర్లొద్దయ్యా ఎవలు అక్కర్లొద్దయ్యా ఇల్లు పడిపోయిందయ్యా ఇల్లు అక్కర్లొద్దయ్యా కట్టడానికి ఇదేమి అడగల కొంగు కప్పితే చాలయ్యా దేవునికి స్తోత్ర ఈ రాత్రి ఆశపడాలి ఈ రాత్రి ఆశపడాలి నీ పిల్లల గురించి నీ కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి ఆశపడాలి నేను మరలా చెప్తున్నాను ప్రియమైన బాలరా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు కూడుకొనండి భార్య భర్త పిల్లలు ప్రియులర చేతులెత్తి ఈ అనుభవం కొరకు ప్రియులరా ఆశపడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అట్టి కురుపు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక చెప్తారా హలేలుయా రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన మరలా చదవండి అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై నాలుగో మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ వచ్చే విధానాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా 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 వాళ్ళు అనుభవించారా ఆఖరికి ప్రియమైన వాళ్ళ పరిశుద్ధాత్మ అందరి మీద చదవండి ఆ మాట అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఏంటండి నిండుకున్నారా నిండుకోలేదా సంపూర్ణంగా అందుకే దావిది ఒక మాట అనేసాడు నా గిన్నె అనేసాడు ఒక మాట మీరు వినాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం ఏం చేయబడాలంటే సంపూర్ణంగా నింపబడాలట నింపబడితే క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందో చెప్పన మర్చికి ఒక మాట చెప్తాను మర్చికి ఒక మాట చెప్తాను ప్రియుల మనకు బాగా తెలుసు నలభై రోజుల మంది చెలరేగిపోతున్నాడు అక్కడ కోర్టులో ఎవడాడు మాట్లాడే వల్ల మీరు ఎవడో ఆరు మూరల జాండ్ ఏమంటున్నాడు ఈ గొడవలు ఈ తగాదాలు మనకెందుకు మీలో రోషం కలిగిన అంటే రోషం అంటే ఎవడు రోషం అంటే ఏ రోషం మీలో ఎవడైనా రోషం కలిగిన వాడు ఉంటే అక్కడ రండి రక్తపాతం ఎందుకు మనకే సవాల్ ఇసురుతున్నాను ఇస్రాయేళ్ళకు సవాల్ ఇసురుతున్నాను ఇస్రాయేళ్ళకు నేను సవాల్ సైన్యమునకు ఇస్రాయేలు సైన్యమునకు నేను సవాల్ ఇసురుతున్నాను అన్నాడు అంటే సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా అక్కడ ఉండగానే వాడు ఎవరికి సవాల్ ఇసురుతున్నాడు 
సైన్యములకు అధిపతి ఎవరు ఎహోవాయే కదా కానీ రావలసిన వచ్చాడు కుర్రాడు ఏమంటాడు అక్కడ ఎన్ని గుంపులు ఉన్నాయో తెలుసా నాలుగు గుంపులు ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి ప్రియమట్టుని దేవుని పెట్టారా ఆత్మను పొందుకుని నులువెచ్చని స్థితిలో ఉన్న గుంపు వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా దావీద అన్నగారులు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సైన్యంలో ఉన్నారు కదా యుద్ధంలో జాయిన్ అయ్యారు కదా దావీద అన్నగారులు ఎలా ఉన్నారని నులువెచ్చని స్థితిలో ఉన్నారు సైన్యంలో ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా వాడిని ప్రియులను మేజర్ అయితేనే కదా పెట్టుకుంటారు ఇంకొక గుంపు ఉంది ఆత్మను పోగొట్టుకున్న గుంపు ఎవరో సౌలు గుడారంలో గజ 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 ఉనికేస్తున్నాడు ఎవరు వెళ్ళకపోతే ఈయన పంపుతారేమో అని మూడో గుంపు ఎవరు ఆత్మను ఎదిరించే గుంపు గొల్యాత్ నాలుగో గుంపు ఎవరంటే స్వచ్ఛమైన ఆత్మ చేత నింపబడిన వాడు దావేదు చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చెప్పాలి హలేలుయా హలేలుయా సౌలు అంటాడు నువ్వు చూస్తే బాలుడివి ఆడు చూస్తే ఆరు మూడలు జానడు ఆయుధాలు అంటున్నావు దావీదు మొదటి రాయి మిస్ అయ్యిందా రెండో రాయికి నేను చంపేస్తాడు నువ్వు ఐదు రాళ్ళు అట్టుకు వెళ్తున్నావు మొదటి రాయి మిస్ అయితే రెండో రాయికి చంపేస్తాడు అవునా కదా ఆ రేంజ్ కలిగిన వాడు ప్రిల్లర దావీదును పడగొట్టి గొల్యాతును పడగొట్టి తలకాయ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడండి ఎన్నలందరూ కూడా సొమ్ములు దోచుకోవడానికి వెళ్ళారు అంటే సొమ్మొకడదే సోకొకడిది యుద్ధంలో నెగ్గినోడేమో దావీదు ఆయనేమో తలకే పట్టుకుని వెళ్తామని వీళ్ళందరూ కూడా ఆస్తులు ఏరుకోవడానికి వెళ్ళారు కానీ సౌలు ఏమని అడుగుతాడు రాజుగారు ఏమని అడుగుతాడు సైనికుడిని అభినీర్ని అభినీరు ఈ అవనస్తుడు ఎవరి కొడుకు దావీదు గురించి ఎవరికి తెలియదు ఎవరి కొడుకు ఈ పడుచువాడు ఎవని కుమారుడు అబ్బే నాకు తెలియదండి రక్తం ఓడుతున్న తలకే పట్టుకుని వెళ్తా ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళి అంటాడు చిన్నవాడా నువ్వు ఎవని కుమారుడు అయ్యా నువ్వు ఆలకించాలి సౌలు అంటే అందరికీ తెలుసు రాజుగారు కదా దావీది ఎవరికి తెలియదు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే అడ్రస్ ఉన్నటువంటి సౌలు అడ్రస్ లేనటువంటి దావీదును అడ్రస్ కనుక్కుంటున్నాడు అదే క్వాలిటీ ఆత్మలు పొందుకుంటే దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక మన గురించి ఎవరికి తెలియకపోయినా పబ్లిక్ చేసేవాడు ఆయన చేతులైతే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు అలేలుయా ఆత్మ చేత నింపబడితే నీకు ఏ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి ఆ ఉద్యోగం ఇస్తాడు కలెక్టర్ అమ్మా ఆమె నేను కలెక్టర్ అవ్వాలని లేదా ఇంజనీర్ అవ్వాలని లేదా ఏ తుక్కుంటూ వచ్చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడా నీ అడ్రస్ పట్టుకుని వాళ్ళు వస్తారు ఎవరో దావీదు అడ్రస్ ఎవరికి తెలీదు కానీ అడ్రస్ ఉన్నవాడు అడ్రస్ లేనివాడు అడ్రస్ కనుక్కుంటున్నాడు కారణం ఏంటంటే పోయబడినటువంటి తైలం అభిషేకం ఈ పూట అదే నువ్వు పొందుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను ప్రియమైన వర్లారా ఎలాగొస్తుంది అది ఈ రాత్రి మరలా వినాలి కొర్నేలు ఓ మిలిటరీ ఆఫీసర్ శతాధిపతి అంటే వంద మందికి ప్రియులారు ఒక సైనికుడు ఒకరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండగా దేవతోత దిగి వచ్చింది కొన్నేలు పేతురని ఒక దైవజనుడు అభిషేకం పొందుకుని వచ్చాడు కదా పేతురని ఒక దైవజనుడు సముద్ర తీరాన్ని ఉన్నాడు ఆయనను మీ ఇంటికి పిలిపించుకుని వాక్యం చెప్పించుకో అన్నాడు ఏమండి నాకు వచ్చిన మాట ఏంటంటే దేవదూత దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యం ఏదో దేవదూత చెప్పేస్తే గొడవ అయిపోయేది కదా అంటే దేవదూతను మించిన రేంజ్ దైవ సేవకుడిది ఎవరు ఆమెనో స్తోత్రం అని అనట్లేదు అవునా కదా తమ్ముడు దేవదూతని ఎక్కడో నరమాత్రుడి పేతుని పిలిపించుకోమని నాలుగు మాటలు చెప్పించుకోమంటున్నావు కదా అది ఏదో దేవదూత నీవు దేవుని సముఖము నుండి మా యొక్కకు వచ్చావు కదా ఆ నాలుగు మాటలు ఏదో నువ్వు చెప్పేస్తే సరిపోద్ది కదా నాకు ఆ మాట చదువుతున్నప్పుడు బుధాలు వెళ్ళి సేవికి తగిలేసి అంటే ఆ స్థాయి అన్నమాట సేవకుడిది ప్రియులార మొత్తం మీద పేతురు గారు వచ్చారు దైవజనుడు నువ్వు వచ్చుట మంచిది నువ్వేం చెప్తావు అది వినాలని ఏ స్థాయి కలిగిన వాడు ఓ మిలిటరీ శతాధిపతి రోమ సైనికుడు ఆ ఊళ్ళో పొట్టడమే పెద్ద పేరు రేషన్ కార్డు వచ్చే చాలా ఊళ్ళో పౌలు గారిని కట్టేసి వారులతో కట్టేసి కొట్టేస్తుంటే ఏమన్నాడు తెలుసా రోమీడు నన్ను తీర్పు తీర్చకుండా కొడుతున్నాడు జాగ్రత్త అన్నాడు నువ్వు రోమీడువా అని వెంటనే కట్లు పెశారు పొట్టడమే గొప్ప అందులో మిలిటరీ ఆఫీసర్గా జాయిన్ అవడమే గొప్ప గొప్ప పేరున్నవాడు పేతురు గారు వచ్చారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ ఇంట్లో ఉన్న అందరి మీద ఏం దిగిపోయిందంటే అక్కడ అభిషేకం చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఈ రాత్రి ఇంతమంది దైవజన్ నిలబడి ఆరాధన చేస్తుండగా అది అభిషేకము చేత నింపబడుదురుగాక 
ఆత్మచేత మీరు నింపబడుదురుగాక ఏసు నామం పేరటి కార్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జరిగించునుగాక గట్టిగా చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెప్పు ఈ రాత్రి అది అనుభవిస్తే నీ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోద్ది ఆ ధ్వని వంటి గాలి దిగిందట నేత్రాలు అగ్ని జ్వాలను చూసాయట ప్రియమైన వాళ్ళారా పక్షి వలె వ్రాళ్ళ మీద వ్రాలిందట అభిషేకము ఖచ్చితంగా దిగిందట ఈ నాలుగు మొదటి రోజు జరిగాయి అందుకే పండగ జరిగింది అక్కడ పెంతుకొస్తూ పండగ ఈ అనుభవంలోనికి మీరు అందరూ రావాలి అభిషేకము చేత నింపబడడం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అభిషేకం అంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను అందులో ఉన్న పవర్ ఏంటో చెప్తాను మీరు వినండి అదే లేమలిలో శనివారం ఆత్మారాధన జరిగింది వర్షపులో దేవుడు జరిగించాడు దైవజనులుగా ఆయా బ్రాంచుల్లో వాక్యం చెప్పడానికి వేసిన గారు ప్రియమైన వర్లరా పలానా వాళ్ళు అక్కడ పలానా వాళ్ళు ఎక్కడని వేశారు మమ్మల్ని అమరావతి వేశారు అది లేమల రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిలబడ్డాం ఒక వంద మంది ఇలాంటి జుబ్బాలు వేసుకున్నాం అమరావతి అవతల బీచ్ ఉందట ఆ బీచ్ దగ్గర నుంచి కొంతమంది బైకుల మీద వస్తున్నారు మొగళ్ళు ఎవరు ఆడోళ్ళు ఎవరో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి టీషర్ట్లే వీళ్ళకి టీషర్ట్లే వాళ్ళకి జీన్ ప్యాంట్లే వీళ్ళకి జీన్ ప్యాంట్లే ఒక్కొక్క బండి మీద ముగ్గురు వస్తున్నారు మేమేమో బోసుగా ఉన్నాం దీనికైతే కాలర్ ఉంది కానీ దానికి అసలు కాలర్ లేదు బోసుగా ఉన్నాం వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ చేతుల్లో బాటిల్ ఉన్న తమ్ముడు చేస్ అని కొడుతున్నారు వాళ్ళు ఏంటి అప్పుడే బోడెళ్ళ తయారయ్యారని మా చేతుల్లో బైబుల్ ఉన్నాయి అలాగే మూడు నాలుగు బళ్ళు అయిపోయి నా పక్కన మిలిటరీ ఆఫీసర్ మాకు లీడర్ ఆ రోజు లీడర్ అనమాట అని అని నేను ఒక మాట నేనా అన్నాడు ఏమంటావరా అనమంటావా లేదో చెప్పు అన్నాడు పైనేమో అన్నగారు ఉన్నారు ఏం మాట్లాడకూడదు మౌనంగా ఉండు అని ఏం అనిపిస్తుంది అన్నయ్య అన్నాడు పోనీ అని ఎత్తి అని అన్న ఏ సున్నా ఓ బండి వస్తుంది ఏ సున్నామములు పడో అన్నాడు అంతే ముగ్గురు తుప్పల్లోకి వెళ్ళిపోయారండి ముగ్గురు తుప్పల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అభిషేకం బాగా పనిచేస్తుంది ముగ్గురు తుప్పల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఈ కొరగాడు వచ్చాడు కానీ ఈ ఆడపిల్లలు టీషర్ట్లో ఆ తొమ్మలు పట్టేసుకున్నాయి ఆ చిన్న చిన్న రేగు రేగు చెట్లు ఉన్నాయి మొల్ల రేగు చెట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకి దొరికారు ఇద్దరును రేగు చెట్లు దొరికారు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అదే పట్టేసుకోడు అవి పట్టేసుకుని రావట్లేదు బయటికి ఈ లోపల గళ్ళు మొన్న వేసరికి ఏమైపోయిందని ఏసన్న గారు మేరక్క గారు కిందకు వచ్చేసారు రోడ్డు మీద వచ్చారు రే ఏం జరిగింది రా ఏం జరిగింది ఏమి లేదన్నా ఇద్దరు పడిపోయారు ముగ్గురు పడి ఏమన్నారా మీరు ఏమన్నారా ఏమన్నారా అని అడిగారు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు అందులో అక్కడ అన్నాడు ఏమి లేదన్నయ్య ఈడు ఏ సునామంలో పడు అన్నాడు పడిపోయారు ఒరే ఇప్పుడు దాకా మీరు ఆత్మచేత నింపబడ్డారా దేవుని వాక్ మీ నోట్లో ఉంది మీరు అవునంటే అవునవుతుంది కాదంటే కాదవుతుంది చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెబుదా అభిషేకం చేత మీరు నింపబడ్డారు ఎప్పటికప్పుడు ఏళాకోళంగా కూడా మీరు మాట్లాడుకోవద్దు అన్నాడు వేళాకోళంగా కూడా మీరు మాట్లాడుకోవద్దు ఎందుకంటున్నాను తెలుసా మీలో చాలామంది ఈ పగటి పూట ఆ అభిషేకంతో నింపబడ్డారని చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం వాక్కుకి బలం ఇచ్చేస్తాడు దేవుడు ఏసు నామం మనకే మైకి మా కలుగునుగాక చెప్పండి హలేలుయా హలేలుయా ఆఖరిగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం క్లుప్తంగా ముగించేస్తూ ఉన్నాను అన్య భాషలతో వాళ్ళు మాట్లాడసాగిరి అన్య భాషల్లో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి నీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేస్తుంది ఒకటి ఎదటి వారికి క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేస్తుంది ఒకటి సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేస్తుంది అట్టి సంఘానికి ఎదుటి వారికి నీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసే ఆ యొక్క అన్య భాషకు సంబంధించిన మాట నీ నోట్లో ఈ రాత్రి పెట్టునుగాక దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పాలి హలేలుయా కొంతమంది చెప్పుకుంటారు ప్రియమైన వాళ్ళారా పెంతు కోస్తు మా సొత్తు అని కాదు చెట్టు పేరు చెప్పుకుని కాయలు అమ్ముకోకూడదు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలాగంటారు చెట్టు పేరు చెప్పుకుని కాయలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలాగంటారు పెళ్లి చేసుకున్నవాడు సేవకుడే కాదు సిలోన్ పెంతు కోస్తు అని సిలోన్ పెంతు కోస్తే ఎవడు సొత్తు నేనంటాను సిలోన్ పెంతు కోస్తు యొక్క దాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ప్రారంభికుడు ప్రియమైన వాళ్ళారా బ్యాచులర్ కాదు పెళ్లి చేసుకున్నవాడు ఐదుగురు పిల్లలంట పెంతు కోస్తు అనేది ఒకటి సొత్తు కాదు చెట్టు పేరు చెప్పుకుని కాయలు అమ్ముకోకూడదు మనం చెట్టు ఎలాగుందో మనం అలాగే ఉండాలి రాత్రి దేవునికి స్తోత్రం ఆదిమ సంఘం అనే మేడగది అనే చెట్టు ఎలాగుంది మొదట ప్రియమైన వాళ్ళ ఆదిమ సంఘం అనే వృక్షం ఐదు అనుభవాలతో ఉంది పెళ్లి చేసుకుంటే వాడు సేవకుడు కాదట మేడగదులు ఎంతమంది ఉన్నారండి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు అప్పటికే పిల్లలకు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్దోళ్ళు కొంతమంది 
పేత్రయ్య గారు కూడా పెళ్ళి అయిపోయింది నీ అతి తెలివి నాశనం అవ్వా పెళ్లి చేసుకున్న వాడు సేవకుడు కాదా పెళ్లి చేసుకున్నావా లేదా అన్నది కాదు ఈ ఐదు అనుభవాలు ఉన్నదా లేదా అన్నది ప్రాముఖ్యం ఇక్కడ చప్పట్లు కూడా ఆలు కొడట్లేదు మనం అని కొట్టుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక మీరు ఎలాగున్నారంటే సచిన్ గారు సిక్స్ చేసిన తర్వాత చప్పట్లు కొట్టమంటాడు కింద ఉన్న ఆడియన్స్ అందరూ చల్ల రేగిపోరా అలా చూస్తారండి మీరు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా హలే లుయా నీకు ఇష్టం నువ్వు మీసాలు తీసుకో నీకు ఇష్టం మొలతాడు చంపేసుకో నన్ను తెంపమంట పెట్టరా బాబు నువ్వు నన్ను గీక్కోమంట వెండి నువ్వు నా మీసాలు తీయమంటావేంటి ఆకారంలో కాదు లోకమాయను చూడనేరదు మా సంఘంలో కుర్రోడిని అలా తీసుకెళ్ళిపోయాడు అండి ఆయన్ని గీసేసాడు శుభ్రంగా చేసేసాడు ఆ టీటు కాకుండా మధ్యలో ఉండిపోయి వాళ్ళాడు దేవుడికి నేను బట్టి కాదు మనం ఎందుకు వెళ్తాం మనం ఎందుకు వెళ్తామండి ఏమండి సౌలు ట్రాక్ తప్పాడు సమయాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేశాడు కాళ్ళు వెళ్ళి పట్టుకుని బ్రతిమాలేదా నా కూడా రండి బాబు మరలా అభిషేకం అయ్యండి బాబు అని ఓ కాళ్ళు చేతులు పెట్టుకుని బ్రతిమాలేసాడు రాజు ఈయన సేవకుడు అది రేంజ్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక చెప్పు హలే లుయా అభిషేకం ఉన్నవాడు ఎలాగో ఉంటాడు రే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా మా రాజుగారు చచ్చిపోయేలాగా ఉన్నాడు ఎక్కడో దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి సూపు చూపించుకుని నాలుగు తాయితులు పట్టుకొద్దామని వెళ్తాను కుంకుమది అని అన్నాడు ఎక్కడ దాకా ఎందుకు రా ఇజ్రాయిల్లో దేవుడు అన్నవాడు లేడని అభిషేకం పొందుకున్న దైవజుడు లేడని ఎక్కడికో సూపుకి సోదికి వెళ్తాడు రే ఎక్కిన మంచం దిగడని చెప్పండి అలాగే కాటికి వెళ్ళిపోతాడని చెప్పండి అన్నాడు ఈయన రాజుని సైతం వారిని ఇచ్చే అభిషేకం కెపాసిటీ అభిషేకం ఇది పెందుకు వస్తాను చెప్పండి కూడా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక చెప్పు హలే లుయా రాజా రాజు గారు అనలేదు వాళ్ళు ఏమన్నారు ఏయ్ రాజా మా దేవుడు రక్షించడానికి సమర్థుడు ఒకవేళ రక్షించను రక్షించకపోయినా పర్వాలేదు మీ దే రాజు గారు అంటే బాగుండేమో అనుకుంటుంది నాకు రాజు అంటే వాళ్ళు ఏ తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు అది కూడా ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు అగ్నిలో అగ్నిలో దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగా